today we are going to continue with this topic and i'm going to start with the next uh, important aspect of a competitive form which is the revenue we are going to be talking about the revenue of a competitive form now just uh, how any normal form would want to maximize its profit any form or any company in a perfectly competitive market also wants to maximize their profit तो प्रॉफिट समझने के लिए ऑब्वियसली पहले ये समझना जरूरी है कि फॉर्म्स का रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म्स कैसे रेवेन्यू अर्न करते हैं एंड हाउ डज देयर रेवेन्यू फंक्शन लुक लाइक सो नाउ वन इशू इन केस ऑफ अ कॉम्पिटेटिव फॉर्म इज कि जब हम टोटल uh, रेवेन्यू की बात करते हैं और टोटल रेवेन्यू ऑब्वियसली अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इन टू क्वांटिटी कितने प्राइस पे ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है इन टू द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड विल गिव यू द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फॉर्म सो टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस इज इन टू क्वांटिटी नाउ द वन इश्यू विद परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म इज दैट दे डू नॉट डिसाइड देयर प्राइसेज बाय देम सेल्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट हाउ कॉम्पिटेटिव फॉर्म्स आर प्राइस टेकर बिकॉज इट इज अ कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड दे कैन नॉट डिसाइड देयर ओन प्राइसेज जो भी मार्केट के प्राइसेस डिटरमिन होते हैं बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वट एवर प्राइसेज आर डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल बी द प्राइसेस दैट ईच फॉर्म इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट विल टेक और उस प्राइस को जब हम टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे दिस क्वांटिटी डेफिनेटली इज डिसाइडेड बाय ईच फॉर्म तो बेसिकली द ओनली थिंग दैट अ पर्टिकुलर फॉर्म कैन कंट्रोल इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस ठीक है तो इफ सपोज प्राइसेस इन द मार्केट आर इक्वल टू टू रुपीज हाइपोथेटिकली किसी एक मार्केट की बात कर रहे हैं एंड वी एज्यूम दैट द प्राइस आर रुपीज टू एंड द फॉर्म इज रिड्यूसिंग से टेन यूनिट देन द टोटल रेवेन्यू विल बी ट्वेंटी इफ द फॉर्म इंक्रीजेज द क्वांटिटी टू ट्वेंटी यूनिट देन द टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज टू फोर्टी इफ द फॉर्म इंक्रीज द क्वांटिटी टू थर्टी यूनिट देन द टोटल रेवेन्यू विल बी सिक्सटी सो द टोटल रेवेन्यू इज इन फैक्ट proportional to the quantity produced or quantity sold as you increase the quantity your revenue increases but you cannot control prices as a competitive firm now uh, when we talk about revenue there are again two kinds of questions that uh, one might have first is how much revenue does a seller receive on an average that is called as the average revenue this is coming from the concepts of average cost and marginal cost हमने वहां पे कॉस्ट के रिस्पेक्ट में ये दोनों चीजें पढ़ी थी लेकिन इवन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वी माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द एवरेज एंड द मार्जिनल कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू तो एवरेज रेवेन्यू टेल्स यू दैट ऑन एन एवरेज व्हाट इज द अमाउंट दैट द फॉर्म इज अर्निंग एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल टेल यू द चेंज इन रेवेन्यू इफ द फॉर्म डिसाइड्स टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट मार्जिनल रेवेन्यू आपको ये बताएगा कि अगर आप एक आउटपुट इंक्रीज करो एक यूनिट से अपना आउटपुट इंक्रीज करो तो आपके रेवेन्यू में कितना चेंज आएगा एवरेज रेवेन्यू आपको बताएगा कि ऑन एन एवरेज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट द कॉम्पिटेटिव फॉर्म इज सो लेट्स लुक एट दीज टू टेबल्स हियर द फर्स्ट इज बेसिकली टेलिंग यू अबाउट रेवेन्यू एंड द सेकंड टॉक्स अबाउट प्रॉफिट तो अभी हम सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं यू सी दैट द फर्स्ट कॉलम इज द क्वांटिटी द सेकेंड टॉक्स अबाउट प्राइसेस the third is on total revenue fourth average revenue and fifth is the marginal revenue now there are two important results that you can derive or establish from this table now you notice ki yahan pe prices are constant hum yahan pe ek competitive form ke liye sare uh, variables ko calculate kar rahe hain and the prices are constant because as i said that the competitive forms are price takers they do not decide the prices so a uh, price is constant at 6 you can change the quantity sold so you have the uh, revenue numbers for different level of quantity so the first quantity uh, revenue total revenue will be nothing but prices into quantity so you have 6 dollars the second one is 6 into 2 12 third 6 into 3 18 and so on you can calculate the total revenue by multiplying the prices with the quantity in the fourth column you are calculating the average revenue and average revenue is nothing but the total revenue divided by the total quantity so aapne third column mein total revenue nikala hai aap isko jab total quantity se divide kar doge you will get your average revenue so 6 divided by 1 will give you 
12 divided by 2 will give you 6 18 divided by 3 will give you 6 you notice that average revenue throughout different levels of quantity it is constant at 6 and 6 is the price of the commodity here okay we have said that 6 dollars is the price of the commodity first important result that you can establish from this table is that for a competitive firm average revenue is always equal to the price of the commodity that is the first important result the second is that in fact marginal revenue is also equal to price yaha the marginal revenue kya hota hai marginal revenue is nothing but the change in total revenue divided by the change in quantity so if you look at the uh, first figure when you were selling first unit, your total revenue was 6. When you sold the second unit, total revenue increased to 12. So, change in total revenue is 12 minus 6. 6 divided by change in quantity, which is 1. So, 6 divided by 1, marginal revenue will be 6. Again, uh, when you increase the quantity from 2 to 3, revenue increases from 12 to 18, which is a difference of 6 units. So, change in total revenue is again 6 and change in quantity is again 1. So, 6 divided by 1 again will give you marginal revenue is equal to 6. So, I've noticed that when you increase the quantity by 1 unit, your revenue also increases by 6 dollars. So, another important result here that you can build or establish from this table is that marginal revenue is equal to 5. So, these are the two important results that you can establish from this revenue table that for a given competitive firm, the average revenue of the firm is equal to the prices and in fact, the marginal revenue is also equal to the price. Next important thing is maximization of profit. Now, what is profit? Profit is simply the difference between total revenue and total cost. Okay? Jitna aap revenue on kar rahe ho at, as a firm, usme se jab aap apni total cost ko subtract kar doge, then you will get profit. Okay? Now, every firm, every company in this world wants to have as much profit as possible. So, their ultimate objective is to maximize profit. So profit is that uh, variable that the firms want to maximize. So, from this table, we are going to understand that a point hota hai for a competitive firm where they get the most profit. Mil now, profit, as I said, is the difference between total revenue and total cost. Total revenue, we have discussed in this table. In this table. Yeah, and total cost, we have discussed in this chapter. What are the different aspects of cost? Now, from this table, we are going to understand different values of profit at different units of quantity. Or after that, we are going to pick up a point where we have that profit is the most form. Ko. And in the first column, you have the quantity. The second column gives you the total revenue. We are assuming the prices to be equal to 6. Total revenue. Total cost is given to you already. Important columns are these columns. From here, you are calculating some variables. So, the first is profit, which is nothing but total revenue minus total cost. Here, you notice that at 0 units of quantity, the total revenue is obviously 0. Because if you don't produce anything, you will have no revenue. But you have a cost component, which primarily would be the fixed cost. Because you are zero units pay cost, so it be a fixed cost. Hogi. So your profit will be total revenue minus total cost, which is minus C. Then you move to the second point. First unit production, you have six units revenue. Mil raha hai. And uh, your total cost is five. Again, you subtract them. You get one as your profit. So one dollar is your profit. Then you move to the second quantity. Again, 12 is your total revenue, two into six and total cost is 8. You subtract them, you get your uh, profit. So similarly, you calculate the profit at each of these units of production. The goal of this form will be to maximize their profit. So let's look at the profit column carefully and uh, look at where is the profit getting maximized. So you notice that uh, minus 3 say 1 increase, hai, so definitely the firm would want to produce the first unit. Then 1 say 4 ho raha hai, definitely the firm would want to produce the second unit also. 4 say 6 ho raha hai, obviously third unit be produced karenge. Here, you notice that your profit is moving from 6 to 7 and then it stays constant. So, at the fourth unit of production, your profit increases to $7. Then when you produce 5 units, your profit stays same. You are still earning $7. 
but once you produce the sixth unit your profit drops to six dollars so what do you notice your profit function first increases and then it starts falling pehle aapka profit increase ho raha hai and then it starts to fall so definitely as a competitive firm as a firm which wants to maximize its profit you would want to produce at this point jahan pe aapko sabse zyada profit ho raha hai and from this table you can see that either you produce four units of the commodity or you produce five units of the commodity you are going to get the maximum profit possible which is सेवन डॉलर नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पे सेवन डॉलर ऑफ प्रोडक्शन में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज गिविंग यू द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड वॉट इज द मीनिंग बिहाइंड इट सो फॉर दैट वील हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम विच आर द कॉलम्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल नाउ मार्जिनल रेवेन्यू आपको क्या बताता है इट टेल्स यू कि अगर आप एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो आपका रेवेन्यू कितने अमाउंट से चेंज होगा और मार्जिनल कॉस्ट आपको बताता है कि अगर आप एक यूनिट से प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो आपकी कॉस्ट कितने अमाउंट से चेंज होगी तो ये दोनों कॉलम्स आपको बेसिकली बता रहे हैं कि एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपको मिल रहा है और कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है ना अगर बिना इकोनॉमिक्स लगाए भी आप इस चीज को सोचो तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा जब तक आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने से रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट दैट यू हैव टू पुट इन टू इट तब तक आप अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखोगे सो यू नोटिस दैट एट द फर्स्ट यूनिट मार्जिनल रेवेन्यू इज सिक्स एंड मार्जिनल कॉस्ट इज टू तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में आपको सिक्स डॉलर का रेवेन्यू मिल रहा है और टू डॉलर आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है यू विल डिसाइड दैट ओके लेट्स प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट then second unit again your marginal revenue is greater than the marginal cost you would want to produce this unit as well at the third unit again your marginal revenue is greater than marginal cost at the fourth unit also your marginal revenue is greater than the marginal cost so you would still want to produce it at fifth the two become exactly equal to each other so at the fifth unit marginal revenue is exactly equal to the marginal cost at the sixth unit you notice That marginal revenue now is less than the marginal cost. आपको revenue मिल रहा है सिक्स dollars का लेकिन you have to pay a higher cost. Yeah, and after this point, marginal revenue is less than the marginal cost. Now हो क्या रहा है जब तक आपका marginal revenue marginal cost से ज्यादा था आपका profit positively change हो रहा था So if you look at the last column, which is the column of change in profit, and change in profit आपको किस से मिलेगा Marginal revenue minus marginal cost. एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से आपको कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो रहा है अगर आप उसमें से एक्स्ट्रा कॉस्ट को सब्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा कि आपका प्रॉफिट कितने अमाउंट से चेंज हो रहा है सो द लास्ट कॉलम इज टेलिंग यू द चेंज इन प्रॉफिट एंड यू नोटिस दैट अपटिल दिस पॉइंट फाइव यूनिट से पहले पहले सारे पॉइंट में आपका चेंज इन प्रॉफिट जो है पॉजिटिव है और फिफ्थ यूनिट के बाद से एट फिफ्थ यूनिट योर चेंज इन प्रॉफिट इज जीरो बिकॉज यू आर Exactly getting the same profit. Fourth पे भी सेवन डॉलर मिल रहा था फिफ्थ पे भी सेवन सो योर चेंज इन प्रॉफिट इज जीरो बट आफ्टर द फिफ्थ यूनिट चेंज इन प्रॉफिट स्टार्ट टू डिक्रीज सो एनी रैशनल फॉर्म वुड वॉन्ट टू प्रोड्यूस ओनली अप टिल दिस पॉइंट ओनली टिल द फिफ्थ यूनिट दिस फॉर्म वुड ऑपरेट बिकॉज फिफ्थ यूनिट के बाद जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो आपको नेगेटिव प्रॉफिट दे रहा है आपका चेंज इन प्रॉफिट योर प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नेगेटिव हो गया है बट चेंज इन प्रॉफिट नेगेटिव हो गया है मतलब जितना आपको प्रॉफिट फिफ्थ यूनिट से मिल रहा था उससे कम प्रॉफिट आपको सिक्स यूनिट से मिल रहा है योर प्रॉफिट इज स्टिल पॉजिटिव इफ यू लुक एट द फोर्थ कॉलम योर प्रॉफिट इज स्टिल पॉजिटिव लेकिन चेंज इन प्रॉफिट नेगेटिव हो गया है एंड एनी रैशनल बींग would not want to operate at a point beyond this point and this is also similar to the principles that we have read in the first chapter jahan pe humne bola tha that rational people think at the margin as a firm any competitive firm will decide to stop at a point where marginal revenue is exactly equal to marginal cost so one important result that we can derive from here is that profits are maximized at a point where marginal revenue is exactly equal to marginal cost very very important result that a point where marginal revenue is exactly equal to marginal cost is the point where the firm will stop producing agar iske beyond 
फॉर्म प्रोड्यूस कर रही है देन द चेंज इन प्रॉफिट इज नेगेटिव नाउ लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ग्राफिकली ऑल्सो सो नाउ इफ यू कैन रिकॉल द कॉस्ट फंक्शन दैट यू हैड स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर एंड यू ब्रिंग देम ह्योर these were the cost functions that we had looked at now in this graph we have also included a price line this is the price line ye jo horizontal line hai this is nothing but prices so we say that prices are fixed for a competitive firm the competitive firm cannot change the prices hence the price will be fixed kitni bhi quantity produce kare they can only sell the quantity at the same price so the prices are fixed. so this is the price line we uh, can see that this is the marginal cost function now we just said that a firm will get positive marginal profit till the time marginal revenue is greater than marginal cost now in this case hum pichle do tables ke results ko use kar rahe hain first table se humko ek result mila tha where we said prices are equal to marginal revenue so hum bol sakte hain ki ye jo price line humne draw kari hai for a competitive firm it is equal to the average revenue as well as the marginal revenue and humne yahan pe cost function प्लॉट कर दी है दिस इज आर मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इफ यू लुक एट दी एक्स एक्सिस यू नोटिस दैट एट एनी पॉइंट बिफोर दिस क्वांटिटी दिस इज द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज एक्जैक्टली इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और हमने बोला है कि ये वो पॉइंट है कॉम्पिटेटिव फॉर्म के लिए जहां पे कॉम्पिटेटिव फॉर्म को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है दिस इज द पॉइंट वेयर द फॉर्म इज गोइंग टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट सो वी कैन कॉल दिस एज क्यू मैक्स एंड यू कैन नोटिस दैट एट एनी पॉइंट बिलो दिस पॉइंट कोई भी क्वांटिटी जो इस क्वांटिटी से कम है उस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है यू विल नोटिस कि ये वाला जो कर्व है ये मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर है सो देर इज अ पॉजिटिव गैप एंड द फॉर्म विल कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग बिकॉज द चेंज इन प्रॉफिट इज पॉजिटिव जो आपने टेबल में देखा है वो भी आप यहाँ पे ग्राफिकली विटनेस कर रहे हो सो द फॉर्म विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी टिल दे रीच दिस पॉइंट क्यू मैक्स On the other hand, if the form is on this side, then you notice कि यहाँ पे marginal cost is greater than marginal revenue. So your profit is negative. Your change in profit is negative. So if you are at any point here, you would want to reduce your quantity and reach back to this point. Ultimately, चाहे आप इस तरफ हो, चाहे आप इस तरफ हो, आपको सबसे ज़्यादा profit जो है वो इस point पे होने वाला है, जहाँ पे marginal revenue मार्जिनल कॉस्ट के एग्जैक्टली इक्वल है सो यू कैन से दैट इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट द फॉर्म शुड इंक्रीज इट्स आउटपुट इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट देन द फॉर्म शुड डिक्रीज इट्स आउटपुट एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट विल बी दिस पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम दिस यू कैन क्लियरली सी दैट how does a perfectly competitive firm decide on the quantity what is the level of quantity at which the firm gets maximum profit 